Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, we are going to see in this lab, why do we use a WAN IP tool instead of exit WAN interface to our email server, whatever uh, IP, public IP you use for your uh, servers, right? So let's suppose uh, in my lab, so I have two ISP, ISP1 and ISP2, right? So from ISP1, I have taken one IP tool, right? which is in slash 28 and uh, from ISP2, I have taken slash 29 subnet, right? So I will use any one IP for our email server to translate my inside traffic to outside with the help of net overloading, right? So basically, kya hota hai jab hum, हमारे पास कोई ईमेल सर्विसेज होती हैं लेट सपोज कोई एफटीपी सर्वर होगा डीएनएस सर्वर होगा जो भी आपके पास सर्वर्स है राइट सो so, उसके लिए आप क्या करते हो एग्जिट इंटरफेस आईपी एड्रेस ना यूज करके आप अपने फायरवॉल या राउटर्स का आप एक आईपी पूल में से कोई एक डेडिकेटेड आईपी लेते हो सो so दैट कि आपका जो ईमेल सर्वर है उससे ट्रांसलेट हो करके प्राइवेट इनटू पब्लिक में कन्वर्ट कर दे सो दैट ओनली ओनली स्पेसिफिक सर्विसेज उस आईपी के लिए यूज हो लेट सपोज एस टीटीपी और एस एम टी पी राइट सो इन माई केस आई विल नॉट यूज दिस एग्जिट इंटरफेस आई पी एड्रेस राइट सो मैंने अभी इस फार्मूल को ऑन नहीं किया किया है क्योंकि मेरा इस फार्मूल से ही काम चल जाएगा दैट्स वाई आई हैव टर्न ऑन ओनली सिंगल फार्मूल फॉर दिस लैब राइट so isp humne isp subnet 2 ip ko liye from different different isp right so i will use any of the ip to translate my inside traffic to outside for specific email servers right i will not use exit interface ip address right let's suppose here 192.1193 192.1193 192 192 ip this one राइट सो हम इसमें से कोई एक आईपी का एक आईपी पोल आईपी एड्रेस लेंगे राइट इनकी रेंज आज एज यू कैन सी दैट स्लैश 28 में वी कैन यूज 14 आईपी एंड स्लैश 29 वी कैन यूज 6 आईपी राइट सो आप अगर सबनेटिंग पढ़ना चाहते हो आप गूगल कर सकते हो स्लैश ट्वेंटी एट में फोर फोर्टीन आई पी यूज कर सकते हैं और स्लैश ट्वेंटी नाइन में हम सिक्स आई पी यूज कर सकते हैं राइट सो आई विल यूज वन डेडिकेटेड आई पी इन दिस टूल राइट आई विल आई विल आई विल नॉट यूज दिस एग्जिट इंटरफेस आई पी एड्रेस बिकॉज देर आर सम अदर ट्रैफिक विच विल विच विल बी गोइंग थ्रू दिस इंटरफेस दैट्स वाई आई विल यूज only one single ip address so let me tell you why do we use uh, only one dedicated ip for uh, email services or ftp services right so you can use wan exit interface or ip pool right it depends on your requirement right so how do you want to separate the traffic with using this ip address right so it's depend on everything on you right in this in this case you may use ip pool so that emails will use a dedicated ip instead of one exit interface ip address and uh, it it all depends on you technically there are no issues if you use one exit interface or ip pool so in the case of two isp agar aap uh, sd1 use karte hain to you can use ip pool so that your email uh, email server is published uh, your mail server is published with one known external ip address right which should be routable from both isp one one ip for mail server may, may help in spf or dkim and dmarc right so i have written some points related to why do we use uh, dedicated ip address right
right? So you can go through this uh, lines, right? So हमने एक IP pool ले लिया, right? Different different ISP से. So let's suppose I will use here one ninety three आह इसमें से मैंने एक pool कोई pool ली है चाहे इसमें से आप use कर सकते हो चाहे इसमें से आप use कर सकते हो right तो मेरे पास अभी यहाँ पे इसमें fourteen IP address हैं तो मैं इसमें से कोई एक IP address ले सकता हूँ let's suppose मैंने ले लिया one ninety four dot one sixty eight ninety nine dot five right ये एक single IP public IP address ले लिया इसके साथ मैंने कोई एक email server ले लिया let's suppose ten dot one dot one one not one not five right public public IP address ये मेरा है private IP address इसके तरह मैं net overload करूँगा Right. So let's suppose you can assume that right. आप assume कर सकते हो कि मेरे पास अभी live environment नहीं है because I am using a virtual lab right. So I can only show you how how do we configure right. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा lab setup है right. ये मेरा ISP है मैंने just for setup किया है इस पे मैंने क्या configure किया let me tell you I have configured interfaces on this interfaces right and I have also configured ACL ACL and netting to translate these whatever traffic will come through come via this interface and G3 backslash zero interface what what traffic traffic will come uh, on uh, on router, this router will translate uh, on this public IP address, right? So, here is my firewall. Here you can see that my ISP1 is here and my ISP2 is here. Let's see. Let me write down the IP address of ISP2 198 This JIT interface IP address. So, we will not use this interface, we will use one IP address, right, ISP 1, so you can see that we will configure this. So, we will not use this interface, we will not use this interface. And behind the firewall, so you can see that this is a virtual machine, from here I will try to access the HTTP, HTTPS, right. Services, right? Because I don't have any email server or to test that lab, right? So I will just start this machine. So let me go to the firewall. Add me one, two, three. Right. So, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे ये interface की configuration है, right? यहाँ पे मैंने SD WAN create कर रखा है और ये मैंने zone के लिए रखा है, ये लाइन सब interfaces के लिए रखा है। SD WAN zones की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि ये मेरे दो WAN interfaces हैं, right? ISP दो, ISP, ISP one, ISP two and both ISP are member of SD WAN, SD WAN rules में मैंने कोई भी rule अभी तक create नहीं किया है। so ये default rule 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 होता है SD WAN का जो कि implicit deny होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो performance SLA so SLA basically means ये SD WAN क्या करेगा अपने इस interfaces से क्या करेगा इनको try करेगा reach करने के लिए right अगर ये reachable रहेंगे तो interfaces को आप दिखाएगा otherwise इसको down कर दे down तो कर देगा right तो ये default configuration है तो आप यहाँ देख सकते हो आप पैकेट हो गया अभी लेटेंसी आप देख सकते हो जीटर देख सकते हो राइट सो 
सो so, हम लोग अभी देखने जा रहे हैं नेट ओवरलोडिंग का वाई डू यूज सिंगल आई पी एड्रेस फॉर ई मेल एड्रेस टू सेपरेट द ट्रैफिक फ्रॉम वाई एग्जिट इंटरफेस राइट सो अब हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे सो so, हमने ऑलरेडी दो पॉलिसी क्रिएट कर रखा था मैंने थर्ड पॉलिसी क्रिएट करूंगा बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शो यू द आई पी एड्रेस ऑफ दिस मशीन फ्रॉम वेयर आई विल ट्राई टू एक्सेस Yes, TTP traffic. Let me change the name. Ten dot one dot one dot two. Web traffic. Web. That's it. You can uh, give the any other name. Right. Incoming interface. What? Incoming interface. They the virtual server interface, right? From here, traffic will be generated. And outgoing interface. This one. As divine interface, right? Source. What source source will be ten dot one dot two from here traffic will be generated, right? Destination what destination I I am putting all and services what services you want to access I I want to access HTTP and HTTPS right and uh, so as you can see that by default here it will so only use use outgoing interface but at this time. I will not use this exit interface IP address. I will use dynamic IP pool to separate the traffic, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने already create कर रखा है। तो create करने के लिए आप यहाँ से भी create कर सकते हो। Either you can go to uh, the IP pool, right? So वहाँ से भी आप create कर सकते हो। As you can see that here I have taken only one single IP address, right? This is the name and uh, IP address from right to translate the ten dot one dot two IP address. Okay, I'm certain like selecting this one. Then okay. <coughs> so our uh, policy create ho gaye. Let me try to access the HTTP HTTPS. So before that, I would like to use session table, right? So now we will get the session table, right? Get system session list. So अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ten dot one dot two से कोई भी traffic generate नहीं हुई है, right? So as you can see the ten dot one dot three, but there is no entry of ten dot one dot two, right? So as you can see that this is the proto means protocol number, right? Protocol sorry protocol, proto means protocol, right? And it will expire in this times and and source. This is the source IP address, and here it will show that the source NAT. Right here will be so destination and destination net destination IP and destination net. So as of now there is no entry of ten dot one dot two. So first I will try to generate the traffic from ten dot one dot two. So let me go to the machine. I'm taking console of this machine. I mean ten dot one dot one dot two. Let me try to ping. Oops, I'm not able to go to Google. So let me check the policy. So let me refresh this one. So as you can see, that there is no traffic. 
coming. So let me test check the policy. Mm, so self definition. Okay, here I I'll, I have to mention DNS. Right. Once you enter mention the DNS, add the, the DNS service here, then it will work. Right. So as you can see that 10.1.2, which will be translated into uh, 192.168.99.5, right? Which is the single IP address from ISP1. So now let me go to the IP. So as this time you can see that uh, we are able to access the Google. So here you can test the cricket line is four right so as you can see now you can try here ft as in i mean facebook as well whatever you want to access you can access from here this machine right so now what i what i have to check now I have to check session table. So before that, I will show you the traffic on this policy, right? Which I have created for 10.1.2, which is getting translated into 10.192.169.5. Let me refresh this one. So as this time here, you can see that there is there is traffic uh, is being generated, right? So now let me check that present table. Get system session list, right? Just hit enter. So you will see. Four four three one and two. Sorry, ten dot one dot two. Where is 10.1.2? 1.3, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20